ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தி பிஸ்டி சேனல் எனக்கு நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பர்பான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இது வந்து தெலுங்கில் ஜிலேடிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் இது வந்து நம்ம எண்ணெயில் தான் பொறிக்க போகிறோம் ஸோ பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நான் ஒன் ஒரு கப் மாவுக்கு ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் சால்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த மாவு வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மாவு நம்ம வந்து ஸ்வீட் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் சால்ட் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் மாவுக்கு ஆஃப் கப் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்தேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து மேலே இருக்க மாவில் மட்டும் சால்ட் பட்டால் போதும் அந்த அளவுக்கு உப்பு இருக் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறதுனால உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது தண்ணியும் உப்பு எண்ணெய் இது மூணுத்தையும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இது இப்போ நல்லா கொதி வரட்டும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம் இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவை இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கிளற போகிறோம் நீங்கள் ஒரே வாட்டியிலே ஃபுல்லாக கமுத்திட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து மாவு கட்டி கட்டி ஆகிடும் ரொம்ப பெரிய கட்டி கட்டியாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு மாவு வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ வந்து நம்ம இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம கப்பில் வச்சுருக்க மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மெதுவாக கலரி விட்டுகிட்டே வாங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கும் போதுமே கூட கட்டி வரும் பட் ரொம்ப பெரிய அளவு பெரிய பெரிசாக வேஸ்ட் மாவு வேஸ்ட் ஆகிற அளவுக்குலாம் கட்டி இருக்காது கொஞ்சம் குட்டி குட்டியான கட்டியாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அதை கையிலே பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா சரியாக போயிடும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் குட்டி குட்டி கட்டி தான் வரும் அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தான் லைட்டாக இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு நம்மளோட தண்ணி இப்போ நம்ம மாவு சேர்க்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவு சேர்த்துட்டு அடுப்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆன்லேயே இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கொழுக்கட்டை வெடிச்சிடும் அதனால் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கலர் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலரிக்கோங்க இன்றைக்கி என்னோடதில் அவ்வளோவா கட்டி கட்டலை கரெக்டாக வந்துடுச்சு மாவு இப்போ வந்து இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அந்த பேன் சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சாரி அரை கப் அளவுக்கு வெல்லம் வெல்லம் இல்லாட்டினா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இங்கே வெல்லம் எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் பொடி இருந்தால் தான் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டினா ரெண்டு ஏலக்காவை தட்டி அதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதி வரட்டும் அது வரையும் வெயிட் பண்ணலாம் இது நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஆஃப் கப் அளவுக்கு தேங்காவை சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம ஆஃப் கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது அந்த கம்பி பதம் அந்த மாதிரிலாம் வெள்ளம் வர வேணாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உள்ள ஸ்டஃப்பிங்காக தான் வைக்க போகிறோம் ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடுச்சினாலும் கஷ்டம் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக பபுள்ஸ் வந்து கொதித்து வரும்போது நீங்கள் வந்து வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் நல்லா அந்த வெள்ளம் கரைஞ்சிட்டு மேலே அந்த மாதிரி முட்டை முட்டையாக வந்தது இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு கொதிக்கும் போது நீங்கள் தேங்காய் சேர்த்துட்டா போதும் பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி இருக்க அந்த பாகுலாம் வந்து கரைஞ்சி இந்த மாதிரி ஒன்றா ஆகிற அளவுக்கு ரெடியானால் போதும் அவ்வளோதாங்க இது ஒரு கப்புக்கு சே மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க மாவு வந்தது ஓரளவுக்கு கையில் தொடுற அளவுக்கு சூடாக இருக்கும் போதே நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சு செஞ்சுருங்க கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிசையறதுக்கு வராது பாருங்கள் இது மாதிரி மாவு எடுத்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஒரு குட்டி ரவுண்ட் பண்ணிவிட்
நீங்க வந்து ஓரங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் திக்கா விட்டுட்டு உள்ள போக போக தின்னா பண்ணிக்கோங்க ஓரங்களில் நம்ம ஏன் கொஞ்சம் திக்காக விடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணும்போது அப்போ தான் வந்து ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லாட்டினா ஓப்பன் ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஓரங்களில் கொஞ்சம் திக்காக விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஓட்டெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி உள்ளே மடித்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் ஓப்பனில் இருந்ததுனாலும் நம்ம எண்ணெயில் வேகும்போது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஹை இதில் தானே எண்ணெயில் வேகிறது அதனால் வந்து இது ஓப்பன் ஆகிட்டு உள்ளே இருக்க ஸ்டஃப்பிங்லாம் வெளியில் வந்துடும் அப்புறம் எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால தான் வந்து இது கொஞ்சம் கூட ஓப்பன் இல்லாத அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்து இதை நம்ம பவுல் பண்ணிக்கணும் பவுல் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே அந்த ஸ்டஃப்பிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிடணும் அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன் வீக் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து கெட்டுலாம் போகாது நம்ம இது வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ரெசிபி நம்ம என்னோடய பாட்டியே பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எயிட்டிஸ் கிட்ஸ் அவங்க செவன்ட்டி ஸ்கிட்ஸே சாப்பிட்ருப்பாங்க குட்டி பசங்களாக இருக்கும்போது அந்த அளவுக்கு ஒரு பழமையான ரெசிபி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ ரெண்டாவது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் மூணாவது பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து மாவு எந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு விரிசல் இல்லாமல் சூப்பராக வரும் நீங்கள் நார்மல் கொழுக்கட்டை பண்ணும்போது கூட இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் ப்ர நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி மாவு ரெடி பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆறு நாளுமே ஹார்டாக இருக்காது சில சில பேர்லாம் பண்ணுற கொழுக்கட்டை வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மாதிரி ஹார்டாக ஆகிடும் அந்த மாதிரிலாம் இது ஆகாது இந்த மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரியே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் பூ கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடும் நான் வந்து இன்னைக்கு எண்ணெயில் பொறிக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஸ்லோவாக காமிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக காமிச்சிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் சுற்றி இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இதில் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி மடித்து விட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் சைடும் எந்த டீமும் இல்லை அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வரணும் எங்கேயுமே விரிசல் இல்லாமல் வந்துருச்சு அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம பொறிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம எண்ணெயில் ஆட் பண்ணலாம் கொழுக்கட்டையை ஒன்று 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 கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு விந்து வந்ததுக்கப்புறமா இன்னொன்று சேருங்க அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கேப்பில் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் நானுமே இது பண்ணும்போது எனக்கு வந்து கொழுக்கட்டை நிறைய கிடச்சிருச்சு அதனால் நான் வந்து பாதி வேக வச்சு கொழுக்கட்டையாக பண்ணிவிட்டு பாதி தான் இந்த மாதிரி நான் எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தேன் கொழுக்கட்டையுமே உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருந்தது இதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரே ஒரு மாவு ப்ரிப்பரேஷன் தான் பட் வந்து நம்ம ரெண்டு ரெசிபி செய்யலாம் இட்லி சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக இதில் எண்ணெயில் சேர்த்து நம்ம நல்லா பொறித்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக மற்ற இதெல்லாம் பொறியறதுக்கான டைமை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் தான் எடுத்துக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாம் புரிஞ்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌனாக அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஜிலடிக்காயை ரெடி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு எப்படி இருந்தது சொல்லிவிட்டு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் Thank you for உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபீஸ் வேணும்னாலும் என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்க கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ண ரெசிபீஸை என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை வந்து உங்களுக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ எனக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற அடுத்த அடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்தால் இங்கே கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்